Hello， 大家好，欢迎各位回到你宝贝的中阶指甲课程第二季第九集。这一集我们要来谈满版哈，满版的颜色凝胶的涂法。然后在这一期里面会讲很多哈，从颜色开始讲，再讲到我们的范围，再讲到我们的秘诀以及现场的示范。那呃，这一集当然是包含在我们第二季里面喽。第二季前面上过很多的理论课程啊，从现在开始是实作课。实作课前面上过社交前的基本涂胶，现在来上满版，后面还有很多建成啊、发饰啊、跟艺术指甲啊一些装饰的部分。那这是第二季，第二季基本上是衔接第一季的课程。第一季做透明的，第二季做有颜色的。如果说各位还没有上过第一季的课程的话，先去看一下第一季，免得跟不上我们的脚步哦。啊，接下来话不多说，开工啦！满版颜色的选择，原则上来说，我们在选择满版指甲颜色的时候，哈，很吃指甲的颜色，呃，对，就这个意思，因为它是满版的，所以指甲颜色的质感决定了一切。通常来说呢，在台湾来讲和亚洲来说，我们最重要的是显白设计。那为了配合亚洲人的肤色，其实显白通常会选择裸肤色或半透明，看起来皮肤会比较白皙。那如果说今天遇到一个肤色偏黄、偏蜡黄的人怎么办？我们可以采取的是蓝色、紫色、棕色这一类的染色系，做一点点、一点点的对比色，好去。避开黄色，让他手上看起来不要这么黄。那尤其是哈，像是黄色啦、啊、亮橘或纯白哈，是要避免的，会让手看起来更黄。呃，如果说今天你的客户刚好你的皮肤偏黑、偏小麦色、健康肤色的话，这个时候很容易会选择。饱满的深色，或者是很亮的亮色，去做强烈对比，让那个颜色的质感能够盖过啊深黑色的皮肤，避免灰色调的颜色，也要避免浅肤色啊。当你指甲做成浅肤色，然后手边皮肤超黑的时候，那就不合了嘛。那接下来我们来看一下几个示范，像这边哈，我们第一张展示的是显白色系。裸肤色或半透明，做这样的颜色看起来手自然就会比较白哈。可是遇到特别的状况，像是偏黄的话，我们就会做蓝紫中的冷色系，然后做一点点对比，不要太强烈，避开黄色，这样子的话就可以让手就看起来没这么黄。如果说今天皮肤颜色偏黑怎么办？就要用饱和的深色。或者是用很亮很亮的亮色啊，去盖过，去吸引我们的视线，去忘记皮肤是黑的啊，是像这样子的一个设计。满版涂胶的范围，通常我们在涂凝胶的时候，都会希望尽量把凝胶涂满整个表面。可是，指甲四周有一个不同的处理，像我们距离指缘后端，通常会希望有两根头发的距离，两根头发哦。两个头发一点点的距离，那距离这个指缘两侧啊，是一根头发的距离，指缘两侧一根头发哦。所以说在涂胶的时候，不要完完全全贴着皮肤走，因为呢，颜色胶可能会粘在皮肤上面啊，导致很容易会脱落。另外一个注意的事情是，指尖前端的颜色也需要包边，指尖前端的下方哈也需要包边啊，这非常的重要啊。我们来张图来看一下，像这张图。可以发现它的后端我们留了两根头发的距离，另外呢，它的两侧也留了一根头发的距离，前端也有包边哈，包了好好的，这样子颜色才会扎实饱满，而且不容易坏掉。满版色胶要选择，我们的色胶哈有偏比较稀的，也有偏比较浓的，以浓稠度来说。装在瓶子里面，就是有刷头的瓶子里面的那一种呢，是比较稀的；装在罐子里面的这一种呢，通常是比较浓的。这两种胶呢，各有各的用处。满版色胶另外一个考虑的点是自动平整的能力。大致的上来说，比较稀的色胶会比较有好一点点的自动平整能力。自动平整能力好的胶就可以涂出玻璃质感或者琉璃质感那种非常漂亮的表面。另外，饱和度也是我们考量的点。饱和度是说有些胶特别的浓郁、特别的厚，它有时候涂一层就可以完完全全把指甲给遮盖住，哎，那就很厉害。只是那样子的胶，通常它的自动平整能力就没有这么的好。好，另外一个要注意的事情是，色胶是否容易留胶啊？有一些胶。
太稀了，或是有些叫它本身凝结能力没有这么好，涂到指甲上面去之后呢，还会还会散开来。那这样子在涂满版设计的时候就不是那么适合，因为怕会粘到旁边。但是容易散开的胶，在做晕染的时候就很适合。所以没有一定好或一定不好的凝胶。再来要考虑的事情是，我们要涂的是一个纯色的色胶，或者是有含亮粉的色胶。我们在做亮粉的时候，哈，有两种做法嘛，一种是先涂没有亮粉的胶，然后再撒亮粉，这样子亮粉会特别特别的亮，特别特别明显。啊，另外一种事情是，有一些亮粉是直接混在色胶里面的，那涂在指甲上的时候就会有一种隐隐约约的感觉，有些特别亮，有些没有这么亮，哎，这质感不太一样。完美满版凝胶的秘诀，几个重点来提一下。最重要的事情就是一层只涂一点点凝胶，然后呢，每上一层我们就照灯一次，多上几层，把颜色累积下去，这样子就可以制造出一个比较顺、比较平滑、整片都很漂亮满版凝胶。另外要注意的事情是，我会建议大家使用高级动物毛的凝胶笔。并且要使用光谱准确而且完整、呃、好用的一个凝胶灯，好，这些都是做好凝胶最基本的工作。甲片满版涂胶示范，我们在做教学示范的时候，涂在甲片上面是最简单的，当然也是各位在家里面自己练习的时候最简单的做法。所以，我们看一下涂甲片的时候该怎么涂。因为大家现在大家都流行，就是一定要就是做甲片。虽然我们李宝贝很喜欢用真假来示范给大家看，但我们也要跟流行一下，用甲片来示范给大家看。如果我们在取胶的时候，切记不要取一次取这么多。你可以看到这样的量就是太多，我们会很容易皱胶。好，那我们要怎么样呢？如果胶太多，把它刮掉，然后刮到大概剩这样子就够了。一样，前端呢一样带，就像针指甲一样，把它带一下。甲片哈，前面就是有点没有修过，没关系，我们就照带。然后呢，你可以看到用甲片示范，可以看到说前面的这边的颜色我们都确定带到了之后，再慢慢的往后刷，慢慢的往后刷，不要急哦，哈，很多人会啪啪啪啪啪啪啪，然后很急，那这样太急的话也会容易打出气泡跟不均。切记，秘诀就是一层一层慢慢带。不急不徐，不急不徐，然后慢慢的往后带，慢慢的往后带，带到你要的位置，薄薄的没关系，不要奢求一次就要非常的饱和哈。如果一次想要奢求很饱和的话，很容易第一个会皱胶，第二个呢，你带出来呢，哈，刷出来的指甲呢，很容易两边太厚，然后突突的，很丑，不好看，人家会以为是什么汤匙指甲，不好看。这是一层，其实你看到的第一层呢，它不是很饱和，所以你可以看到它没有办法呈现像瓶身上面这样的颜色。正常的，我刚刚有提到秘诀就是不要一次涂太厚，然后进去照灯。好，这样第一层上完了之后呢，我们要继续第二层。有时候有一些颜色不饱和，可能要上三层、四层都没有关系，哈、哦，不要心急，你要把速度练起来。可是呢，要不急不徐，一样。重复我们刚刚呢前面讲的动作，前端一样带，带完了之后呢，慢慢的、慢慢的往后带，可以转一下哈，后面有时候会有一些残胶，慢慢的往后带哦，然后不要急躁，你会发现每一层呢都是从头带到尾，从头带到尾，慢慢的往后带，这样颜色可以慢慢的饱和。慢慢的往后带，好，那我们就可以看到，就是一个完美的色胶，单色色胶就上完了。然后我们等下就可以进去照灯喽。好，那照灯，照完灯之后，照干之后，再上最后一层就结束了。真假满版凝胶示范，刚刚看过坐在甲片上面的满版示范，接下来我们要进入真人指甲的状态。真人指甲和甲片最大的不同就是，真人的指甲会动，而且呢，我们也不能够随便的把指甲凹来凹去去涂胶。所以喽，哦，在涂胶的时候呢，最好就要一步到位，而且你的手要快很准。好，那我们去现场看一下。
真人的满版示范。今天呢是要来示范满版，大家会以为说满版很简单，实际上它很不简单。当然，如果你涂完，有一些人涂完之后呢，它的侧边这里哈会有一个凸起来。好，那个很好抠，那样的满版呢，只是负责把颜色涂满。我们今天呢是要来示范完美的满版的涂法。可以看到这个呢，小帮手的手呢，哈、哦，已经自己打完底了。那我先说呢，这个原本的小帮手的这个手，不是我们店里面的作品。好、哦，那它原本是从事美甲，它是美甲的做法，并不是我们问题指甲的做法。我只是借用它的手来涂单色给大家看。那可以看到它的皮肤的状况呢，因为美甲的做法会长期浸泡药水，所以可以看到皮肤的状态没有那么好。那我们今天直接用它的手来涂满版教学。我先示范呢，由它瓶身上面的笔刷，颜色上面就带了笔刷，由它先来示范。涂满版有一个秘诀，千万千万不要急着把它一次涂满。然后有一些人会想要一次涂到完美，那就完蛋了。你一直去修它，到时候呢就会变得很凸很厚，后置修毒啊，或者是图片上秀起来很美。可是，呃，现场看一些追求完美的客人就觉得，哦天哪，怎么会长这样？好，我们现在示范喽。首先呢，涂满满之前呢，一定要也要顾好它的左右前后左右。什么叫前后左右？前端、侧边都要顾好哦。那我们现在示范，旁边一定要记得涂上去哦。然后呢，慢慢的、慢慢的把颜色往后走，不要急。还有你的手也不要跳动哦，手跳动的话呢，颜色会很容易不均匀。然后慢慢的往后走，你可以看到现在是第一层。那第一层其实呢？它颜色就算很饱和，可是我们并没有一次很贪心的颜色涂太多、哦。如果你手边有自己的笔刷的话，会更好。那我们现在是利用它瓶子本身附的刷头，它没有那么的完美。好，我们可以看到第一层，它还没有到很饱和。如果要很饱和的话，它颜色呈现会跟这个瓶身的这个哦毛刷的一样。那我们现在只有第一层，不要贪心。来，我们进去照灯。好，我们可以看到呢，我们等一下涂第二层呢，取的这个刷子呢，它色胶也没有很多，有些人会取很多，我来取示范一次什么叫取很多。来，这个是大家常有的状况，可以看到，哦，这个量这样就太多了，不要哦，我们没有要这么多。我刚刚有提到重点是什么，慢慢的一层一层刷上去，不求快，一样重复刚开始我们刚教的那所有的动作。从中间下笔，一路慢慢的往后刷，记得旁边的边线一定要拉直。然后呢，最忌讳的是什么呢？我知道很多人哈、哦、都会以为在刷刷子的时候呢，在刷颜色的时候，很像在刷那个指甲油，然后你就会这样抬高，有没有？然后这样岔开，这样炸，千万不要有这个动作。这个刷起来哈、哦、最容易不均匀，请你尽量把笔刷贴着。指甲面走，贴合，几乎可以让你的笔刷跟指甲是平行的哦，几乎平行，然后一笔带到从上面带到下面。好了，这样第二层，你看它是不是就很饱和了？好，那我们现在要把它保护起来。灯要平顺度跟灯线有关哦，灯线我在这边我就不再教大家了哦，大家可以去看这边的连接哈，这边的连接我之前有教大家怎么去操作完美灯线。这边我们就不教大家灯线怎么做喽，大家有兴趣自己去看影片。好，我们来可以看一下。好，从侧边，好，镜头帮我带一下，看到它，它是完美的，这边并不会有凸起来的状况。很多人涂完颜色哈，来，我我会给一个案例，旁边到时候我们这边放一个照片，就可以看到，一般美甲涂法会有个凸凸的，我们正常的涂法是应该要这样，非常的平顺。好，我们进去照灯。刚刚是用瓶身上面的刷头，那待会我们会示范如何用凝胶笔刷颜色。那因为我
为我们现在要示范呢，是有这个笔刷，所以呢，我会用这个油光疗笔上去沾沾颜色。那切记哦。我们呢，在上色前一定要做好润色的动作。润色是什么？就是要让笔凝胶笔要吃进颜色，这样才会好刷。好，开始喽！哎呦，这个也够短的，一样前端一定要带哦。好，慢慢的带上去，有可能。然后你记得你在上色的时候呢，一样。颜色不要多，从下面一路慢慢的一笔一笔带上去，然后最切记一定要慢慢带，慢慢带，靠近，稍微抬起来，拉下去，侧边你不要这样子带带带带带，你一定要一次下来才漂亮。然后呢，转侧边，哎呦，转侧边，然后呢？把笔测一下，然后测下来。当你在带侧边线的时候，一定要一笔到位。最忌讳的是这样修修修修修。好，换另外一边再一次哦。带过来，转侧边，转侧，侧边之后，沿着下来一笔到位。如果你觉得不够，要再修小细节也一样。好，这是第一层，所以第一层呢，锐利度很重要，所以不要小看第一层。然后再整个顺步，有没有？会了哈，好，进去照灯。你看我们的颜色，像这样子就太多，这样要取太多，因为对小拇指来讲就太多，这样子是刚好。稍微再带一下，带走。好，一样从前面你看前后左右，这很多美甲师会漏掉的地方，要记得前面，然后把它拨开，有感受到吗？拨开，好，好，然后呢，一样慢慢的带，不要急，你第一层底有打好，第二层就很简单了。然后借切记，它会有个弧度，所以你要尽量贴着走，这样才会漂亮。然后一样。侧边，我们可以转一下，因为这边的颜色不够的时候，不要急着去取胶，你可以转后面，因为后面我们也有也也有色胶。那你记得转过来的时候，不要立刻从这边下，从中间再带，这样才不会万一色胶太多的话，导致它的旁边呢、啊，像有一些人做颜色做完之后，旁边不是凸凸厚厚的嘛？嘿，我们不要那个，然后再比你刚刚再后退一点点，再后退一点点。拨开，侧边转过来，转过来，一定要转过来。然后在正面整个面带过。你会发现我在带的时候，我都是从上带到下，我不会去断。好，大家注意。好，进去照灯。照干之后上最后一层，一样。我们这边的话呢，就不讲解灯线怎么操作咯。好、哦，自己大家如果有兴趣，一样旁边有连接，自己去看。设记得最后一层的时候，我教你的秘诀。好，这样就会有一个很漂亮、很完美，长出来也不会有一节。颜色凝胶基本涂法，哇哦，看起来又到了结论的时候啦。好，首先感谢各位跟到现在喽。涂颜色凝胶基本上有几大重点，来，看我再复习一次。第一个就是适量涂胶，不贪量，不要一次涂太多，少少涂就好。第二点就是多涂几层，不求快，基本上为了漂亮，我们一点一点涂，多涂几层，每一层分别照干，分别把它做到完美。好，第三点。啊，就是使用高级的凝胶与器械啊，有好的器材、好的原料，才做得出好的作品。所以这三件事情千万不要忘记。说来简单，做起来很难。哎，我知道。呵呵你宝贝，中阶指甲线上课程第二季。
这一季前面上过很多理论课程了，刚刚又已经开始进入了实作课程。今天上完了满版了吗？下一步要讲建成。哦，建成是看起来简单，可是对很多美甲师来说非常困难的组装方式。所以我们会好好的来谈怎么涂建成。如果不想漏接的话，那么订阅、按赞、小铃铛，并且留言分享，还有把它加在你的我的最爱里面喽。<笑> OK， 拜拜。